Wollywood, das Lifestyle-Magazin in Sachen Trends, Klemmer und Events. Ja, liebe Zuseher, Wollywood ist heute für die Salzburgerin unterwegs und zwar sind wir im Kavalierhaus Glessheim in Salzburg. Das Thema, hier gibt es einen Kongress und der heißt Change Communications Congress, Symbiosium. Was es genau ist, wissen wir noch nicht, aber wir werden es gleich für Sie erfragen. Liebe Zuseher, wir haben jetzt den Christoph Haringer bei uns. Lieber Christoph, was versteht man jetzt unter Change Communications? Ja, Change Communications setzt sich aus zwei Wort. Bildern zusammen. Das eine ist Change, also was, was allgegenwärtig ist in jedem Unternehmen, Veränderung, wird immer schneller, komplexer, dynamischer, die ganze Angelegenheit. Das zweite ist Communications, das heißt es geht darum, wie können wir solche Veränderungsprozesse, die mittlerweile tagtäglich ablaufen, kommunikativ so begleiten, dass die Mitarbeiter nicht auf der Strecke bleiben und das Unternehmen trotzdem die gesteckten Ziele besser erreicht. Zum bewirten Mal gibt es jetzt den Kongress? Der Kongress ist zum neunten Mal hier in Glessheim im Kavalierhaus, also nächstes Jahr zehnjähriges Jubiläum mit ordentlicher Sause dann. Ne? Jetzt hat es am, am Vormittag ein paar Vorträge gegeben und jetzt gibt es aber eine Gruppenarbeit, so viel ich weiß. Es gibt sogenannte Wissensdialoge, wir wechseln immer zwischen Podiumsvorträgen und dann gibt es mehrere Runden parallel, wo man sich von Experten aus den Organisationen Tipps holen kann, wie die gewisse Projekte gemacht haben. Lieber Herr Professor, Sie beraten die Großglockner Hochalpenstraßen AG und wollen jetzt daraus aus dem Großglockner eine Marke machen. Wie macht man sowas? Ja, also zunächst einmal, es ist ja ein Projektteam, da bin ich Bestandteil. Und wir haben das Glück, dass wir im Management der Großglockner Hochalpenstraße auch sehr ähm, aktive Leute finden. Also der Dr. Hörl, der Vorstand des Hauses, ist äh, gerade jetzt sehr aufgeschlossen für das Thema Marke. Und was kann man aus dem Großglockner noch besser machen? Wir wollen also jetzt daran arbeiten, dass die Marke Großglockner eben weiterentwickelt wird, dass die Großglockner Hochalpenstraße sich, wie man fachlich sagt, zu einer Destination entwickelt. Und heute erzählen Sie uns wahrscheinlich hier auch den Teilnehmern ein bisschen was über Ihr Projekt. Ja, ich freue mich. Der Herr Dr. Hörl hat sich bereit erklärt, auch hier im Dialog zur Verfügung zu stehen. Der ist ja, wenn man so will, der Verantwortliche für das Ganze. Und ohne ein, wie soll ich sagen, verständnisvolles Management kann man sowas im Prinzip ja gar nicht machen. Wie gefällt Ihnen der Kongress bis jetzt? Sehr spannend, interessante ähm, Anregungen, äh, Gespräche, aber auch der Austausch untereinander mit den Kolleginnen und Kollegen ist also wirklich sehr bereichernd. Zum ersten Mal da? Zum ersten Mal da, ja. Und wird es ein Wiederholungstat geben oder nicht? Ja, also sicher, wenn das Programm so wie in diesem Jahr so auch hochkarätig besetzt ist und auch ein paar sehr ungewöhnliche Sachen, wie zum Beispiel jetzt der Vortrag zum Thema Großglockner Hochalpenstraße, also hier Markenbildung, hier darüber mehr zu erfahren bei so einem eigentlich gar nicht leichten Thema, finde ich sehr spannend. Wie gefällt es Ihnen bis jetzt? Super, ganz spannend, super Impulse und ich habe auch schon viel mitgenommen für meine eigene Arbeit, wirklich gut, ja. Ich schätze die, also das, die Praxisbeiträge, wenig Theorie und viel Praxis, viel Erfahrungsaustausch. Genau, das, genau deshalb bin ich hier. Ich darf ich fragen, wo Sie kommen? Ich äh, bin von Deutschen Telekom, äh, von der, äh, komme aus Stuttgart. Also ist es doch interessant, auch für so ein Thema nach Salzburg anzureisen? Genau, auf jeden Fall. Ich war letztes, Mal, äh, letztes Jahr schon hier und komme wahrscheinlich auch nochmal. Wie ist der Tag? Wie ist der Kongress? Der Kongress ist bis jetzt sehr spannend. Die Impulsvorträge und die Vorträge geben sehr interessante Informationen, aber auch Neuerungen über ein Wissenschaftsgebiet. Jetzt gerade haben wir gehört über den Vortrag bei den Hohen Tauern, was da ist und bei der Hochalpenstraße passiert. Das ist sehr aufregend und man kriegt sehr viele Neuerungen mit. Mir gefällt es sehr gut. Großglockner ist ein interessantes Thema für mich, weil ich habe ja gehört und es ist mir auch bekannt, dass eigentlich mehr in der Vergangenheit ein großes Thema war. 
äh, und äh, man muss ja wieder versuchen, das äh, ins Leben zu rufen. Jetzt haben Sie selbst auch eingereicht für den Award. Was erwarten Sie vom Award? Vom Award erwarte ich mir, dass ich natürlich gewinne. Das ist ja vollkommen klar. Und ähm, ich denke schon, dass ähm, was wir gemacht haben, ist schon wegweisend und es ist einmalig. Lieber Hannes, Erwartungen erfüllt? Absolut, es sind gute Leute da. Es, wir haben sehr hochrangige Vortragende, so wie noch nie. Und es, ich habe das Gefühl, dass den Leuten Spaß macht und dass es ihnen taugt nach den Gesprächen, die mir die wir führen konnten bisher. Ein bisschen was zur Organisation ist ja sicherlich auch Aufwand, das Ganze zu organisieren, oder? Ja, da möchte ich in dieser Kamera jetzt meinen Dank aussprechen an unser gesamtes Team, insbesondere die Mädelmannschaft, die Tag und Nacht geschuftet haben. Die Anna steht da drüben, die Sabine beschäftigt sich gerade mit irgendwelchen Anliegen des Publikums, der Teilnehmerschaft und die Jessica schneidet gerade ein Video, ist einfach ein tolles Team, danke. Erwartungen für nächstes Jahr, gibt es schon ein neues Thema, gibt es irgendwas, was, was du gerne sagen möchtest? Erwartungen weniger, mehr Ziele, sondern es geht um einen Kommunikationskongress, der nicht nur auf Change-Kommunikation fokussiert, sondern generell, das wollen wir auf breitere Beine stellen und vermutlich in die Bundeshauptstadt gehen. Also eine größere Location und ein Ortswechsel. Genau, einhergehend natürlich mit mehr Teilnehmern. Das war Hollywood für heute, das Lifestyle-Magazin in Sachen Trends, Klemmer und Events. In diesem Sinne, was immer Sie machen, machen Sie es gut.